Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chiều 14 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra, đấu tranh lấy lời khai ban đầu trong vụ một số đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Ca Tu thuộc huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Trả lời câu hỏi đánh giá vụ việc vừa qua của phóng viên báo chí, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết Bộ Công an đánh giá vụ việc vừa xảy ra tại huyện Cư Quynh vào ngày 11 tháng 6 là hành vi gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, mang rợ, mất nhân tính. Nhóm đối tượng này đã bắn chết bí thư xã Ea Katu, chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ công an, 3 người dân làm bị thương một số người khác. Khi xông vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, chúng đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bơm xăng để đốt phá Ủy ban Nhân dân xã. Trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp, tiếp tục có các hành vi mang rợ như đã thực hiện với cán bộ xã. Qua lấy lời khai ban đầu, số đối tượng này khai, chúng nhận được chỉ đạo nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn. Hành vi thể hiện sự giả man hết sức nguy hiểm, hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự ở cơ sở. Đây là những hành động cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm trước pháp luật. Qua vụ việc cho thấy, tinh thần quả cảm hết lòng vì sự nghiệp chung của bí thư xã Ea Katu, chủ tịch xã Ea Tiêu. Khi biết có việc xảy ra tại trụ sở xã đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và bị các đối tượng xấu giết hại. Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, ngay sau vụ việc, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, trực tiếp Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chỉ đạo giải quyết vụ việc, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ hy sinh và bị thương, đã quyết định công nhận liệt sĩ đối với 6 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến thăm động viên gia đình các nạn nhân và yêu cầu cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk quan tâm hỗ trợ về đời sống, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân. Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho 4 đồng chí Công an huyện Cư Quynh tỉnh Đắk Lắk đã hy sinh, hỗ trợ chính sách đối với gia đình 4 đồng chí hy sinh, hai đồng chí bị thương. Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp đến thăm viếng các nạn nhân, Trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với cán bộ, chiến sĩ, hy sinh và hỗ trợ gia đình các đồng chí. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, lực lượng công an nhân dân hết sức trân trọng và cảm ơn đồng bào tỉnh Đắk Lắk đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an và các lực lượng chức năng những ngày vừa qua. Những hành động này thể hiện sự tin yêu của người dân dành cho đảng, nhà nước, các lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là lực lượng công an nhân dân, thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái. Đồng thời cũng cho thấy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thế trận lòng dân vững chắc tại địa bàn. Đối với các hoạt động đảm bảo kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định với tinh thần quyết liệt tấn công, truy bắt bằng được, bằng hết các đối tượng gây ra vụ việc. Đến nay, lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân đã bắt giữ được 46 đối tượng. Để kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm Thứ trưởng Lương Tam Quang đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết truy bắt hết số đối tượng gây án đang lẩn trốn, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt. Tiến hành công tác điều tra, xử lý nhanh chóng, theo đúng quy định, triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ các nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc kích động gây mất an ninh trật tự, chỉ đạo, ra soát toàn bộ các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh tại các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh. Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẫn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác, giúp lực lượng chức năng truy bắt đối tượng. Hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch và chủ động bảo đảm an toàn trong thời gian các lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng lẫn trốn. Ngoài ra, Trung tướng Tô Ân Sô cũng khẳng định, trong các giai đoạn cách mạng, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên luôn theo đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và có nhiều đóng góp tích cực. Cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay, như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói. Lực lượng công an nhân dân tin tưởng rằng, qua vụ
phản động các loại tội phạm, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp, đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc. Theo đúng nghị quyết Đại hội 13 của đảng đã đề ra, người phát ngôn Bộ Công an cho biết. Sáng 13 tháng 6, Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm tới ba cán bộ công an huyện Cư Quynh hy sinh gồm Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ công an xã Ea Katu, Thiếu tá Trần Quốc Thắng, cán bộ công an xã Ea Tiêu, Đại úy Hà Tuấn Anh, cán bộ công an xã Ea Tiêu. Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm tới Thượng úy Đoàn Đình Bớp, cán bộ công an xã Ea Katu và Đại úy Lê Kiên Cường, cán bộ công an xã Ea Katu. Hiện cả hai cán bộ này đang được điều trị thương tích tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Trước đó, ngày 12 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định về việc cấp bằng tổ quốc ghi công cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Chiều 11 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong vụ tấn công. Theo đó, Bộ trưởng Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm lên thiếu tá đối với Đại úy Hoàng Trung, sinh năm 1981, quê Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Katu, huyện Cư Quynh. Truy thăng cấp bậc hàm lên Đại úy đối với Thượng úy Nguyễn Đăng Nhân, sinh năm 1994, quê Yên Thành, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Katu, huyện Cư Quynh. Truy thăng cấp bậc hàm lên thiếu tá đối với Đại úy Trần Quốc Thắng, sinh năm 1989, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Quynh. Truy thăng cấp bậc hàm lên đại úy đối với thượng úy Hà Tuấn Anh, sinh năm 1991, quê Thiệu Sơn, Thanh Hóa, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Quynh. Vụ việc bốn cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đã để lại bao nỗi đau cho gia đình, người thân, nỗi tiếc thương vô hạn của đồng nghiệp, nhân dân. Tuy nhiên, trong tang thương và nỗi đau ấy, những ngày qua, gia đình các đồng chí cũng được tiếp thêm hơi ấm bởi luôn có đồng đội kề vai, nhân dân sát cánh. Sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, nhất là các đồng đội, cán bộ chiến sĩ, công an các đơn vị luôn túc trực để giúp đỡ, động viên. Một người bạn lâu năm của gia đình thiếu tá, liệt sĩ Hoàng Trung mấy ngày nay cũng túc trực bên gia đình để phụ giúp công việc ma chay cho biết. Vợ chồng Trung có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ đau bệnh nhưng sống rất tình cảm, gần gũi. Biết tin Trung đột ngột ra đi khi mà gánh nặng gia đình chưa hoàn thành khiến chúng tôi vô cùng đau xót. Thương Trung, thương mẹ già, con thơ của bạn ấy, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình những gì có thể. Người bạn thiếu tá liệt sĩ Trung nói. Chia sẻ với nỗi đau thương mất mát, anh Nguyễn Tiến Hải, một người dân tại xã Ea Katu cho biết, sự hy sinh của các đồng chí công an là mất mát quá lớn không chỉ đối với ngành công an mà đối với nhân dân. Từ ngày có các đồng chí công an chính quy về xã thì tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, không còn cảnh thanh niên say xỉn, đánh nhau nhiều như trước, tình trạng trộm cắp vặt đã giảm đi nhiều. Là người dân, tôi xin kính cẩn gửi lời chia buồn đến gia đình các đồng chí ấy cũng như ngành công an. Anh Hải chia sẻ. Đến thắp nén hương tưởng nhớ, thăm hỏi tại gia đình, nhân thân 4 cán bộ chiến sĩ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận sự hy sinh của các đồng chí khi thi hành nhiệm vụ vì sự bình yên cho nhân dân, chia sẻ với những mất mát to lớn và mong muốn thân nhân các đồng chí cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công an thi sinh, chia sẻ những nỗi đau để thân nhân các gia đình sớm vượt qua mất mát lớn lao này. Đề nghị tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, công an tỉnh Đắk Lắk quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình các chiến sĩ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có chính sách phù hợp, kịp thời đối với người có công. Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh. Mới tờ mờ sáng 13 tháng 6, con ngõ dẫn vào nhà thiếu tá, liệt sĩ Hoàng Trung ở tổ khu phố 5, phường Tân Hòa, thành phố Bu Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã có rất đông người dân, đồng đội và người thân đến để tiễn biệt anh đoạn đường cuối trước khi về với đất mẹ. Trong căn nhà nhỏ diễn ra đám tang, hình ảnh chị Trần Thị Sen, vợ thiếu tá Trung, ôm những kỷ vật của chồng khóc không thành tiếng khiến ai cũng ngạn lòng. Với chị, đến hôm nay vẫn chưa thể chấp nhận hung tin sau đêm trực, chồng chị đã ra đi mãi mãi không về. Anh Trung và chị Sen nguyên là cán bộ, nhân viên của trường văn hóa 3 Bộ Công an. Sau khi đơn vị tin giảm, chị Sen được điều động về làm nhân viên nhà khách công an tỉnh Đắk Lắk, còn thiếu tá Trung được điều về làm công an xã Ia Katu. Đơn vị cách xa nhà hàng chục cây số thường phải trực
Anh cũng là trụ cột chính khi nuôi mẹ già, vợ bệnh và hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Theo người dân gia đình cho biết, chị Shen bị suy thận độ 4 nhiều năm nay nhưng vẫn cố đi làm để có đồng lương xoay sở thuốc men. Hai con nhỏ đang lớp 9, lớp 11 và mẹ già năm nay 69 tuổi cũng do một tay anh Trung xoay sở. Căn nhà này hai vợ chồng chạy vại mãi mới làm nổi, còn đất thì mượn của ông bà ngoại. Hôm qua, trước khi đi trực đơn vị, anh ấy còn dặn xong việc sẽ về với mẹ con. Không ngờ anh ấy đã ra đi mãi mãi, chị Sen ngạn ngào. Cũng chưa tin chồng mình đã ra đi mãi mãi, chị Phạm Thị Như Phương, vợ liệt sĩ, đại úy Hà Tuấn Anh, cán bộ công an xã EA Tiêu, mấy ngày nay khóc ngất khi mỗi lần có đồng đội, người thân đến thăm viếng. Người nhà cho biết, Phương cùng Tuấn Anh quen nhau từ năm 2012, đến năm 2019 thì kết hôn. Đứa con gái đầu lòng hơn 3 tuổi là niềm an ủi của gia đình. Phương làm giáo viên gần nhà để tiện chăm sóc bố mẹ chồng vì Tuấn Anh thường xuyên công tác xa nhà. Cuối năm 2022, anh ấy được điều động về công tác tại công an xã EA Tiêu. Công việc ở đơn vị nhiều nên anh ấy phải thường đi sớm về hôm. Là người ham công việc nên tranh thủ những lúc rảnh rỗi, anh ấy vẫn phụ giúp gia đình bố mẹ làm rẫy, dọn dẹp nhà cửa. Chị Phương nước nở nói. Tiếp lời chị Phương cho biết, hơn một tuần nay, chồng chị phải trực đêm liên tục theo yêu cầu của cấp trên. Tối 11 tháng 6, con gái trở bệnh nên anh ấy về nấu cơm, đút cho con ăn, cho con uống thuốc. Trước khi đi, anh ấy còn dặn mẹ con tối nay trực ở cơ quan xong sẽ về đưa con đi tái khám, làm xong mảnh vườn ông bà mới cho để tăng thêm thu nhập. Vậy mà anh ấy lại bỏ mẹ con em mà đi. Chị Phương nghẹn ngào khóc. Cùng chung nỗi đau, mấy ngày qua mẹ của thiếu tá liệt sĩ Trần Quốc Thắng dường như không còn nước mắt để khóc thương con. Bên linh cửu, bà ngồi chết lặng nhìn di ảnh của cậu con trai nghi ngút hương khói, khiến ai cũng nhói lòng. Bao năm qua, Thắng luôn công tác xa nhà. Từ khi anh được điều động về nhận nhiệm vụ tại công an xã EA Tiêu, căn nhà cấp 4 xuống cấp của gia đình Thắng hứa đi làm sẽ gom góp tiền lương sửa lại cho mẹ. Chiều 11 tháng 6, sau bữa cơm tối, con còn nói vài tháng nữa góp đủ tiền sửa lại nhà cho mẹ. Trước khi đi, con dặn mẹ cố ngủ sớm, xong việc con sẽ về. Ấy vậy mà lần ra đi ấy tôi không còn được gặp lại nó. Mẹ cô thiếu tá thắng ngàn ngào. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh youtube báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại!